ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് ഗപ്പികളെ പറ്റി പറയുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ കുറേ റൈറ്റ് രണ്ട് ഗപ്പികളെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പേര് ഗപ്പികളെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പ്ലാറ്റിനും റെഡും അതുപോലെ വേറെ ഒരെണ്ണം റെഡ് ചില്ലി മൊസേക്കും അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ബിഗ് ഇയർ ടൈപ്പുള്ള രണ്ട് ഗപ്പികളെയാണ് ഞാൻ കുറേ റൈറ്റ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പ്ലാറ്റിനും റെഡിനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല പ്ലാറ്റിനും റെഡ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ബ്രീഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം മേടിച്ചപ്പം മേടിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബ്രീഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ബ്രീഡായി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബ്രീഡിങ്ങിനെ പറ്റിയും എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അതുപോലെ എത്ര കാലതാമസം എടുത്തു ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര താമസം എടുത്തിട്ടാണ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ബ്രീഡിങ് ആയത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ ഓരോ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ ചിലവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മളെ പ്ലാറ്റിനും റെഡ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റിനും റെഡിനെ ഇട്ടേക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയൊരു ബേസിനിലാണ് അപ്പം ഇവരെ പറ്റിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡിങ്ങിലുണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവരെയും ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം വലുപ്പമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടു ഏകദേശം ഞാൻ കണക്കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ആയ കുട്ടികളാണ് ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ടെയിലിലൊക്കെ കളർ വന്ന് തുടങ്ങി പക്ഷേ വലിയൊരു വലുപ്പം വന്നിട്ടില്ല ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു വലുപ്പം വന്നിട്ടില്ല അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ഫുഡൊന്നും കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ സാധാരണ ഉള്ള ഫുഡ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇതിനകത്തുള്ള പായലും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും വലിയൊരു വലുപ്പം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ടെയിലിലൊക്കെ നന്നായി കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവരെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സാണ് ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പികളെയും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഇട്ട് വളർത്തുന്നത് കാരണം നമുക്ക് സ്ഥലപരിമിതിയുണ്ട് അതുപോലെ ടാങ്കുകൾ അധികമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബേസിനിൽ ഒറ്റ ടാങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് വെറൈറ്റി നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് ഇപ്പം ഇവരെ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് വേറൊരു ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇതെന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവരെ ഈ റെഡ് ചില്ലി മൊസാക്കിനെ നമ്മൾ തൽക്കാലം വേറൊരു ടാങ്കിലേക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റിനും റെഡും അതിൻ്റെ കുട്ടികളാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡിലുണ്ടായ കുട്ടികളെയാണ് നിങ്ങളിപ്പം ഇതിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പം ഇന്നലെ സെക്കൻഡ് ബ്രീഡിങ് കൂടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡിങ്ങിൽ ആകെ കിട്ടിയത് ഏകദേശം ഒരു ഏഴെട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അന്ന് അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഈ അങ്ങനത്തെ അരിപ്പി അരിപ്പിയായിരുന്നു അന്ന് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പുറത്തൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ വേറെ മീനുകൾ തിന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയാതെ നമുക്ക് കൈ കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ സേഫാക്കി എടുത്തേക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഏഴെട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് അവരെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അത്യാവശ്യം ഒരു വലുപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ടെയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ടെയിൽ ആ റെഡ് കളർ കറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം കറക്റ്റാണ് പിന്നെ ഇയറൊക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം അങ്ങനെ ആയി വരുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ സെക്കൻഡ് ബ്രീഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടായ കുട്ടികളെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ കുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സൈഡിലും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ടാങ്കാണ് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ലൈഫ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ സൈഡിലായ
അപ്പോൾ കണക്കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് ആയി ബ്രീഡിങ് ആയ ശേഷം ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ബ്രീഡിങ്ങിന് അവരാവുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റാണ് ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കറക്റ്റായി ബ്രീഡിങ് ആവും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഗപ്പികളുടെ ഒരു ബ്രീഡിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതായിരിക്കും ഏകദേശം ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂ ഒരു മാസം മുപ്പത് ദിവസം അതാണ് ഗപ്പികളുടെ കറക്റ്റ് ബ്രീഡിങ് ബ്രീഡിങ് ടൈം പിന്നെ ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ഫുഡൊന്നും കിട്ടാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവർക്ക് മെയിനായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മുരിങ്ങയില ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ മുരിങ്ങയില നന്നായി ഉണക്കി പിടിക്കും അതേപോലെ കുറച്ച് കാലിത്തീറ്റ നമ്മൾ ഈ പശുവിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പെല്ലറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ നന്നായി പൊടിച്ച് നന്നായി ചെറുതായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കും അതുപോലെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെമ്മീനും ചെമ്മീൻ ഉണക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് അതും പൊടിച്ച് അതാണ് ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു കളറും ഗ്രോത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത്യാവശ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി കാരണം കുറേ പേരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഗപ്പികളുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമോ ഗപ്പികളുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഇനിയും ഓരോരോ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രചോദനം വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്കും നല്ലൊരു കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ട